Sultan Chewie, and if you have video, I will tell you that 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 Uh, Fidu min pri tio, sed ĝi nur estas kvindek procentoj da ĉio. Vi fakte devas esti bona prelegisto kaj vi devas scii kiel prezenti prelegojn en bona, interesa, amuza maniero. Kaj se vi ne povas fari tion, kiel prezentu? Ĉar verŝajne vi simple enuigos kaj endormigos viajn aŭskultantojn. Kaj la dua kialo estas ĉar mi lasta tempe vidis multe da tiaj prelegoj ĉe YouTube pri Esperanto en Esperanto kaj en Esperanto pri interesaj temoj. La, la temoj vere estas interesaj, sed la prelegistoj prezentis ilin en tre malbona maniero. Do nun mi volas doni al vi la ilojn por doni bonan prelegon. Do, la nua parto de bona prelego estas la nuajn kvin sekundojn de la prelego mem. Se vi ne povas kapti la atenton de viaj aŭskultantoj dum la nuaj kvin sekundoj de via prelego, vi jam fiaskis. Ĉar tiuj kvin sekundoj prezentas al via audianco kia homo vi estas. Do, kiel vi povas prezenti vin en bona maniero? Simple en iru la ĉambron kun multege da energio, kun multe da vigleco kaj prezentu vin. Do, ekzemple, jen kiel mi ĉiam je la komenco de miaj videoblogoj diras jen ivu dia vie dio. Kaj mi faras tion pro tio ke mi volas prezenti ke mi estas pasie pri ĉi tiu temo. Mi estas pasie pri ĉi tiu temo, pardonu min. Kaj due, mi volas prezenti kiu mi estas kaj trie kio mi estas. Vi ne devas fari tion en la reala mondo. Ne simple iru al homo en la strato kaj diru Jen ivo dia via dio! Ĉar verŝajne vi simple timigas ilin kaj ili vokos la policon. Sed, jes, dum tiuj kvin sekundojn vi devas kapti la atenton. Kaj tio estas la plej bona maniero. Kaj estas dua flanka efiko de tio kio estas bona. Kaj tio estas ke kiam vi eniras la ĉambron kun multege da energio aŭ iras al la podio kun multe da energio, vi fakte jam energiigis vin mem, vi vigligis vin mem. Ĉar se vi eniras vian prelegon kaj vi eniras ĝin iom lante, tiel, jen ivo dio, via dio, tio simple prezentas ke mi ne volas esti ĉi tie kaj Post tio, mi ne povas ĉerpi la energion el mi mem por prezenti la restaĵon de la prelego. Sed se vi eniras ĝin kun multe da vigleco, vi jam havas la viglecon ene de vi mem, kaj vi povas simple daŭrigi la prelegon. Do, la nuajn kvin sekundojn estas la plej gravaj. Post tio, ne staru simple malantaŭ la podio. Mi spektis filmojn, ke la prelegisto simple staris malantaŭ la podio kaj preskaŭ duon kaŝis sin mem tiel kaj simple prelegis kaj diris Ah, hodiaŭ mi valos paroli pri Esperanto, ĝi estas interesa temo kaj mi ne povas bone vidi lin, mi ne povas vidi liajn manmovojn, mi ne povas vidi ion ajn kaj vi devas memori ke la manmovoj kaj la vizaĝmieno kaj ĉio estas tre grava al la interkom preniĝo inter la aŭskultantoj kaj vi mem, ĉar eble kelkaj ne povas klare aŭskulti vin, eble vi estas iom tro for, mi ne scias, sed viaj manmovoj kaj via mieno fakte donas multe da informo pri tio kion vi diskutas aŭ priparolas. Do, ne staru malantaŭ la podio, simple ne uzu ĝin kaj promenu dekstren kaj maldekstren sur la scenejo. Vi devas fari tion multe kaj neniam, preskaŭ neniam, neniam staru senmove. Ĉar kiam vi senmoviĝas, tiam la okuloj de viaj aŭskultantoj, ili simple poste perdas intereson. Sed kiam vi ĉiam moviĝas tiel kaj tiel, ili ne povas, ili simple ne povas ne rigardi vin. Mi pensas ke ĝi estas pro io biologia mekanismo, mi ne scias kiel eble estas pro tio ke ni vidas ilin kvazaŭ ni volas ĉasi ilin, ili estas nia manĝaĵo, sed iau, kiam vi daŭre moviĝas, homoj ne povas simple endormiĝi, sed kiam vi kaŝas vin malantaŭ la podio kaj ne movas, 
estas problemo, al ne moviĝas, estas problemo, vere, simple fidu min pri tio. Do, moviĝu kaj uzu vian voĉon, ne parolu tre mallaute, neniu povas aŭskulti vin, parolu laute, kaj se oni volas doni al vi mikrofonon, ne uzu ĝin, krom se vi vere devas, ĉar se vi uzas ĝin, vi tiam emas pli mallaute paroli, sed se vi ne havas mikrofonon, tiam vi devas laŭtigi vin mem. Do, tiuj estas la bazaj ideoj pri doni prelegon. Ankaŭ vi, mi, mi simple volas diri, ke vi devas esti zorgeme pri kiel vi uzas viajn manojn. Do, ne, ne staru tie kun viajn manoj tiel. Ĉar tio donas la ideon al la audienco, ke vi ne volas esti ĉi tie, kaj vi ne vere volas pri paroli ĉi tiun temon. Sed malfermu viajn manojn ĉiam, kaj prezentu vin kvazaŭ vi estas aperta homo. Vi, vi volas ke oni vidu vin tiel kaj vidu vin kiel vi estas pli granda ol vi vere estas. Do faru tion. Parolu laute, parolu forte, viglece, um, moviĝu ĉiame kaj estu aparta, uh, aperta homo. Do, krom tio, vi devas doni la prelegon mem. Do, enue, diru kiu vi estas. Ĉar se, uh, mi, mi jam vidis multe da prelegoj kiu iu hazardulo simple eniras la scenejon kaj tiam komencas paroli pri lia temo kaj mi simple volas diri uh, uh, Pardonu min, sed kiu li estas? Mi scias ke la antaŭulo diris ke li iel rilatas al Esperanto sed kiu li estas laŭ li? Mi volas scii lin kaj poste kiam vi prezentas kiu vi estas Tiam vi devas prezenti ŝercon aŭ ion amuzan kaj mi diras tion ĉar tio kaptas la atenton. Do imagu ke mi diras, um, jes mi estas um, Evil Dia, um, hodiaŭ mi volas paroli pri Esperanto, uh, kotopo, kotopo, kotopo. Sed nun imagu ke mi diras, jen Evil Dia, vi e Dio, kaj jes, tio estas iom stranga, ĉu ne? Mi prezentas min kiel Dio, kiel mi faris tion, ĉar mi estas vi e Dio, kaj hodiaŭ mi volas paroli pri la Dia lingvo Esperanto. Vi ne devas esti tiel stranga, mi supozas, sed simple donu ŝercon aŭ ion amuzan, ĉar tio povas kapti la atenton de via audianco. Kaj kiam ili aŭdas tion, ili simple atendas pliajn ŝercojn. Vi ne devas doni pli da ŝercoj, sed ili atendas tion subkonscie. Kaj poste, antaŭ ol vi moviĝas al la kerno de la prelego mem, parolu pri tio, kion vi parolos. Do, diru, en ĉi tiu prelego mi parolos pri Esperanto kaj kiel mi kredas ke ĝi estas bona lingvo por la mondo kaj tiel plu, mi ne scias. Sed ne simple diru, jes, Esperanto estas kreita en mil octen octek sep kaj tiel plu, ĉar homoj dirus, jes, tio estas bona, sed kial vi elektis pri paroli ĉi tiun temon? Diru, Esperanto estas lingvo kiun mi elektis lerni, ĉar ĝi estas bona por internacia komunikado, kaj tiel plu. En kaj en ĉi tiu prelego, mi intencos pri paroli la bonajn aspektojn de la lingvo, kaj tiel plu. Kaj tiam, en la mezo de via prelego, haku ĝin tiel en malgrandajn partojn. Kaj kiam mi diras tion, mi volas ke vi prezentu parton de la lingvo, eble la unuan historion de la lingvo, aŭ kiel ni devas uzi ĝin um, kiel la internacian lingvon. Kaj poste, demando vian audiencon pri tio kion vi ĵus diris. Do se vi parolas iomete pri um, kiam Esperanto estis kreita, poste diru al via um, spektantaro, do kion vi pensas pri tio? Ĉu vi kredas ke ĝi estas bona ideo? Vere la demandoj ne estas gravaj, sed kiam vi demandas vian aŭskultanton, tiam ili scias ke, ho oh, fek, mi devas aŭskulti, eble li demandas min pri io ajn. Sed jes, faru tion kaj haku ĝin en tre malgrandajn, facile kompreneblajn partojn. Kompreneble. Poste, kompreneble, vi atingos la finon de via prelego. Kaj tiam, diru al via audienco aŭ demandu ilin, kion alian vi volas scii, ĉar verŝajne ili havas demandojn. Multe da tempo mi vidis prelegojn kiel la prelegisto simple staris tie kaj dis, nu, tio estas la fino, dankon, ĝis. Kaj simple foriras, kaj verŝajne estas homo kiu volas diri, a, pardonu min, sed, um, kiel mi povas lerni ĉi tiun lingvon? Do it! Bone, fek al vi, ne. Um, do, jes, atendu demandojn, kaj post tio, danku vian aŭskultanton, 
kaj tio estos preskaŭ ĉio kaj se vi povas prezenti la venontan homon ser tio eblas ĉar tio simple estas bona maniero por prezenti vin kvazaŭ vi es vi ne estas kapsulo do jen ĉio se vi ŝatis ĉi tiun instruan filmeton ŝatu ĝin diskonigu ĝin abonu mian kanalon se vi ankoraŭ ne abonis kaj mi vidos vin ĉiujn en la venonta filmo kaj se vi ne estos tie mi trovos vin kaj mi donos prelegon pri via naskiĝo Kaj se vi ŝatis la enhavon de mia kanalo kaj vi volas helpi min kreskigi ĝin estontecen, vi povas per nur eta donaco ĉe mia Patreon paĝo. Necesas nur unu dolaro monate por vere helpi min. Do, dankon kaj jen miaj subtenantoj.